Rihanna gefällt mir alles. Man sagt immer, man singt mit den Zähnen. Hm? Äh, Astrid war die große Wagner-Sängerin, sagte man, was muss man denn haben, für Brünnhilde zu singen? Hat sie gesagt, gute Schuhe. Und das meine ich, ist richtig. Die singt mit dem ganzen Körper. Sie hat äh, eine unglaublich schöne Stimme. Sie ist eine Sportlerin, denn ein Sänger ist ein Sportler. Das ist sehr wichtig. Sie weiß, was sie mit der Luft macht. Sie weiß, wo die Stütze ist. di entrare in scena, avere una, una posizione coraggiosa. Questo mi aiuta perché mi libera. Die Bühne müsste man mit einer mutigen Haltung betreten. Das hilft dir, weil es sie befreit von der Anspannung. Aber in ihrem Herzen schlägt es viel zu viel. Auch sie hat Angst. Es sei unmöglich, keine Angst zu haben. Aber wenn ein Künstler Angst hat, kann er dem Publikum auch viel mehr geben. Nicht nur Adrianas Name wurde heiß diskutiert. Die Jury dagegen blieb eiskalt. Profis eben. Man punktet, addiert. Die besten 20 bleiben drin, der Rest blieb raus. So einfach. Die ersten 20, 20 besten bleiben So, ladies and gentlemen, and uh, very, very dear participants in the competition, more than always, it has been very so tröstet die Vaterfigur Domingo, war es doch dieses Jahr so schwierig wie noch nie, das Niveau so hoch wie noch nie, aber leider, leider, immerhin 25 dürfen bleiben. Andres Veramendi. Einer aus Peru.
Mr. Gregorio González. And uh, us Mexico. Miss Sabina Puerto Las. Spanien. Miss Adriana D'Amato. Italian. Adriana, natürlich. Mr. Israel Lozano. Und wo sind Deutschland und die Schweiz? Was hat man genommen? Erstens schöne Stimmen. Stimmen, die Persönlichkeit haben. Und da bei diesen Sänger vielleicht fehlte es ein wenig an Persönlichkeit. Aber die Leute, von denen sie sprechen, waren sehr gut musikalisch und äh, haben sehr gut die Arbeit gemacht. Aber die anderen haben mehr Präsenz, mehr Persönlichkeit, mehr Farbe, mehr, mehr, mehr Saft, mehr Ding. Und die Mathematik ist die Mathematik. Jeder gibt Noten und hat sich ergeben. So, this card the 25 artists and they will be passing to the semi-finals. Ich muss mich nicht trösten. Ich bin ganz ruhig eigentlich. Und es waren mehr die anderen Menschen so um mich herum, die, die immer gesagt haben, ja, du kommst auf jeden Fall weiter, also sei das jetzt Familie oder Freunde. Um, das ist für mich fast die größte Enttäuschung, also dass ich um, das Gefühl habe, ich habe die jetzt alle enttäuscht, aber ich kann es nicht ändern, also es ist, wie es ist und Russische Königin der Nacht weint. War das doch vielleicht ihre letzte Chance mit 28 Jahren? Sie war wirklich am Boden zerstört. Es tat mir so leid, denn sie hat sich so große Hoffnungen gemacht. Sie kam von Moskau, aber vielleicht braucht man in so einer Situation. Jemand, der einen einfach in den Arm nimmt. Aber es ist bei einer Jury so, dass natürlich die Mehrheit zählt. Und äh, ich glaube, die Auswahl ist sehr, sehr gut und das Potenzial ist toll. Also es gibt kaum einen Wettbewerb, der so durchgängig phänomenale Begabungen hat. Also vorher, wenn du da sitzt, bist du natürlich, du wartest auf deinen Namen. Und da kommen alle möglichen Namen. Aber jetzt geht's wieder. Aber für mich war es jetzt schon auch großartig. Klar, ich Domingo gesprochen. Eine große Stimme, wie die von Adriana, die wollte die Jury haben. Das
Es war klar schon nach der ersten Runde. Während 15 Enttäuschte nach Hause fliegen, entspannt die Jury in Zeppelin. Von hier oben, vom Himmel aus, wollen sie die Insel Mainau sehen. Auch des gala konzerts für die Sieger. Und es gibt schon die ersten Bekenntnisse zu Kandidaten. Drei Sänger haben mich wirklich berührt. Den einen kannte ich. Alexander Vinogradov. Er hat bei mir in Paris schon gesungen. Ich fand ihn damals schon aufregend. Und ich hoffe, er kommt hier weiter. Alle suchen Künstler, mehr als Sänger. Und mindestens zwei von ihnen, Bino Grado, Damato, Garcia, das sind mehr als nur gute Sänger. Das sind Persönlichkeiten, die singen. Das sind schon Künstler. Also des Begründers dieses Wettbewerbs von Placido Domingo selbst. Immer wieder wird er zitiert von den Juroren, von den Kandidaten, als Beispiel für das, was in der Welt der Musik so oft fehle und was man mit diesem Wettbewerb entdecken Das Heraufkommen neuer, junger Sänger nicht als Bedrohung für sich sieht, für seine eigene Wichtigkeit. Statt sich mit einem Glorienschein zu umgeben und schließlich zu vergreisen, ist er ganz im Gegenteil so großzügig dem Nachwuchs zu dienen. Eines wollen wir noch wissen. Warum haben die deutschsprachigen Sänger hier keine Chance? Nun, die Grenzen seien jetzt einfach offen. Die Welt ist größer geworden. Außerdem gäbe es kaum Bewerbungen von deutschen Sängern. Die meisten kämen aus Russland, dem Baltikum, Südkorea. 
Ja, das war das meiste. Dann Amerika, Spanien, Italien. Aber kaum Deutsche, die sich bewerben. Sicher war Deutschland immer schon ungeheuer wichtig für die Welt der Europa. In der gäbe es aber längst nicht mehr so viele deutsche Künstler, wie es war und sein könnte. Vielleicht müsste man Operalia in Deutschland ja mehr pushen. Beim nächsten Mal. in Bregenz, der Stadt des Halbfinales. 25 sind noch dabei. Zehn sollen hier nur weiterkommen. Am Ende des Tages werden es einige mehr sein. ist spürbar größer, weil das Ziel so viel näher ist. Elena ist als einzige Russin geblieben. Was sie singen soll, wird ihr Placido als Präsident der Jury erst jetzt sagen.
nicht nur die Männer der Jury um den Verstand gebracht. Vielmehr auch den jugendlichen Helden Tenor aus Albanien. aus Peru zum Beispiel sei in einem fürchterlichen Zustand bemitleidenswert. Und Jesus, den Amerikaner, habe er zum ersten Mal so nervös erlebt. Vor zwei Tagen Der 28-jährige Levent aus der Türkei. 
reinkommt, spielt keine Rolle, wenn er Tchaikovsky singt. Die Welt ist klein in der Oper. Und dann doch wieder so groß. Because you're 